Tayong mga Pilipino, mabilis tayo maging mapagmalaki, lalo na sa social media, kapag nalalaman natin na ang isang individual na banyaga ay may dugong Pilipino. Kaagad-agad natin kinong-comment na, proud to be Pinoy. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo bumili ng mga imported na produkto tulog ng mga pagkain, damit, at iba pa. Bakit hindi natin kayang sumuporta ng sariling atin? Bakit hindi natin unahin bilhin ang mga produktong gawang Pinoy? Hindi ba talaga sila maganda at matibay? Sa video na ito, i-review natin ang isang smartphone na tatak Pinoy. At ito ang aking review ng My Phone My X12. My X12. My X12. At meron itong isang feature na bihira na natin makita sa ibang smartphones. Find out later in the video. Hello world, this is Coco Martek and welcome to another episode of Titi with Coco Martek. For the unboxing, meron kang simple cardboard box from my phone na may details on the side and para sa mga kasama accessories, meron kang micro USB cable, headphones, and power brick na hindi fast charging. At the top of the phone, meron kang 3.5mm headphone jack port, micro USB, microphone, at the right side, meron kang volume rocker and power button, and at the bottom, meron kang speaker and another microphone. Ang ulang napansin ko sa my phone, my X12, is yung design sa likod dahil sa image ng Philippines. Dahil sinisimbolo nito na ito ay tatak Pinoy, gawang Pinoy, at isang bagay na nakaka-proud dahil alam natin na may produkto na ganito. So sa likod, meron kang dalawang cameras na di-discuss natin later in the video. Meron kang fingerprint scanner na itetest natin mamaya. Sa harap, meron kang 6.26 inch IPS LCD screen na merong 720 by 1520 pixels and 269 pixels per inch. And after using this for a couple of days, napansin ko na medyo wash out yung kulay niya. Hindi siya ganun ka-vibrant. And chinek ko rin sa settings na hindi ko na mababago yun. And yung color tone ng screen is leaning towards the warmer side. So tinayin ko din sa settings na medyo taasan yung color temperature niya leaning towards the cooler side para maging neutral. Pero wala. So you can also notice the huge chin at the bottom and meron kang water drop notch style and a 5 megapixel camera na again we discuss natin later in the video. This is also a 19 by 9 aspect ratio and madali hawakan yung phone dahil medyo pa curve yung likod niya. This is not the best screen for this price point lalo na dahil sa huge chin at the bottom pero after using this for a while na sana na rin ako so it's okay. Sobrang natutuwa talaga ako kapag naririnig ko yung very iconic sound na to. Swept it on the beat. Panty droppers. Eh, hindi pala yan. Ito pala. So, very iconic yun. Uh, classic my phone. So, nakakatawa din kasi meron din dito mga notification sound na ganito. Very fun to use dahil kakaiba yung phone na to compared to other brands. For the OS of the my phone, my X12 meron kang Android 9.0 and yung skin niya hindi ko alam yung tawag matagal ko nang hinahanap sa settings and sa Google. So comment down below kung anong tawag doon. So what I really like about the experience of the my X12 is yung OS niya. It's very simple and clean and leaning towards stock Android. And ang hindi ko lang masyadong gusto yung app drawer kasi transparent yung background. So, depende sa wallpaper mo. So, kung medyo magulo yung wallpaper mo, medyo magulo din yung app drawer. Pero overall, gusto ko yung experience sa yung skin niya. So, yung processor ng my phone, my X12 is the Unisoc SC9863 octa-core CPU and yung GPU niya is yung IMG PowerVR GE8322. So, medyo mahamay yung mga pangalan niya. In terms of gaming, nagulat ako kasi mas nag-perform siya better compared sa Realme C2 and sa Redmi 7A. So, tinaray ko yung Asphalt 9. And may mga frame drops pero playable siya and hindi siya naglalag. Compared sa Redmi 7A and sa Realme C2 na mahirap talagang laruin kasi sobrang yung frame drops and lag. So, sobrang nagulat talaga ako dito. And sa other games din tulad ng sa Mario Kart na bago lang labas, yung Mobile Legends and sa Call of Duty na bago din labas. So, maganda yung processor performance siya in terms of gaming. 
In terms naman sa real-time performance, yung pagsaswipe lang, pagpindot, and pag-open ng apps, minsan nag siya, pero okay naman. Given naman yun dahil budget smartphone siya. And surprising talaga na mas nag-perform siya better compared sa uh, competitors in this price range. And makikita natin sa Antutu benchmark na meron siyang 73,574. And sa Geekbench 5 na meron siyang uh, 148 single core and 713 multi-core. Hindi siya best performances in terms of benchmarks. Pero yun nga, yung tinry ko siya nagulat ako kasi in ko talaga na sobrang lagi, sobrang bagal. Pero yun nga, nag-perform siya better compared to the competitors. Ang pinaka-disappointing part for me nung phone is yung cameras. So at the rear camera, meron kang dalawa, which is 13 megapixel and 0.3 megapixel for depth sensor and LED, LED flash. And sa harap, meron kang 5 megapixels. So ina-expect ko na usable naman yung photos, pero sobrang hirap mag-take ng photos kasi sobrang bagal niya. Ang ginagawa <laughs> Sobrang bagal niya. Ang tagal mag-focus, smudgy and malabo, blurry, hindi maganda yung color production, hindi maganda yung dynamic range, yung highlights, totally unusable. Well, usable naman in good lighting like sunlight, pero kapag nasa loob ka ng kwarto, ng bahay, or counting artificial light, hindi talaga maganda yung kinalalabasan. Sobrang ingay ng aso sa background. <laughs> Ang hirap mag-video sa bahay ko, sobrang daming aso. So, ito yung mga sample shots na nakuha ko sa my phone my x12 for the video quality naman try natin mag video dito sa rooftop ito rooftop natin this is our rooftop and meron kaming billiard table so try natin gamitin for videos yung rear and selfie camera ng my phone my X12. So here is the video quality for the selfie camera for the my X12. Uh, meron siya 5 megapixels. And what can you say about the video and audio quality com coming straight from the built-in microphone? So ang nakikita ko based dito sa screen is cropped in siya, hindi siya wide. And medyo smudgy and pixelated I guess and medyo may pagka sharp yung videos niya and yung color reproduction okay lang naman yung vibrance niya and yung saturation pero yun nga medyo low pixel uh, medyo pixelated nga siya so test naman natin yung rear camera so right now gamit na natin yung rear camera for video testing so what can you say about the quality of the video sa so, audio quality na rin coming straight from the built-in microphone uh, how about the color reproduction the saturation the vibrance and yung dynamic range i guess okay lang naman yung dynamic range mabilis din mag shift yung exposure niya based sa scene and stabilization niya testing natin yan naglalakad ako So what can you say about the stabilization of the camera? And what can you say about the camera and about the phone in general? Comment down below. You also have 4 gigs of RAM, 64 gigs of internal storage. Na pwede mo extend up to 128 gigs. So dual SIM din siya, so pwede mo ipagsabay yung dalawang SIM cards and yung micro SD card. So Bluetooth 4.2. 3.5mm headphone jack and micro USB 2.0 So meron ka rin face unlock and fingerprint scanner For the fingerprint scanner, sa simula, sobrang tagal niya, mabagal siya So ang ginawa ko, tinaray ko na mag-add ng the same finger So yun, tip lang, kung nababagalan kayo sa fingerprint scanner, pumunta lang kayo sa settings and add nyo yung same finger For the face unlock, very simple yung setup and sobrang bilis niya So try natin kung gaano kabilis nga ba yung fingerprint scanner one, two, three. So, may jabang mabagal nga siya. May times na mabilis siya, may times na mabagal siya. So, try ulit natin. One, two, three. Yung fingerprint scanner, it's not that fast, it's not that reliable. Pero yung face unlock, mas mabilis siya. So, testing din natin. So, pipindutin ko yung power button in one, two, three. See? mas mabilis siya compared sa fingerprint scanner. So ngayon, i-discuss ko naman yung isang feature na bihirang-bihira na makita sa ibang smartphones ngayon. At ito yung 
removable battery. Removable? Removable battery. So yung pagiging removable battery nito is very subjective. So magiging okay ba to or hindi depende sa tao. And isang advantage nito is kung naubusan ka ng battery, magsasalpa ka nalang ng bagong battery. Hindi ka na magiintay para mag-charge. Pero iba pa rin yung build quality niya. So dito sa likod ng phone, makikita mo din kung saan mo lalagay yung SIM cards and yung sa micro SD card. So this is a 3500 mAh battery and in terms of its performance, medyo mabilis siya malubat and medyo matagal mag-charge. So that's a negative side about this phone. Again, yung negative sides for me is yung camera and yung battery. Well, yung battery depende sa paggamit pero in my test sa pag-gaming camera, less than 4 hours screen on time lang. Considering na yung screen ay 720p lang, hindi ka masyado nagpo-push ng pixels sa screen, hindi ganun kaganda yung performance ng battery. Well, siguro Siguro dahil sa chipset niya, hindi, niya masyad, hindi siya masyadong efficient in terms of using uh, yung cores. So, meron mga battery champion for this price range tulad ng Redmi 7A. Higit na mas okay yung battery niya compared dito. So, kung hanap nyo ay long-lasting battery for a budget smartphone, hindi to para sa'yo. Yes, yung screen protector niya hindi pantay. So, medyo OC ako dun. Hindi ko lang kung kita sa screen. Hindi naman sa nire-reklamo kasi libre na nga, binigay na nga. Pero yun lang, something to point out. Siyempre, hindi rin magiging ganto for all of the phones. And meron ka din naman free screen, ah, screen. Meron ka din naman free case. So, okay din yun. So, that's it for this video. So, comment down below ano yung sa tingin nyo about the my phone X12. So, do I recommend this phone? Um, no. Sorry, pero no. Pero I appreciate yung ginagawa ng Philippine company na my phone. I'm looking forward for their future products. And hopefully, mas okay pa drastically yung next phone nila compared sa my phone, my X12. Kasi naghihintay talaga ako and yun, excited talaga ako gum gumamit ng my phone for testing and for review. Kasi, of course, product na Philippines, prod uh, produktong Pinoy, gusto ko isupport. So, sana kayo rin. So, para sa mga gumagamit ng my phones, uh, comment down below yung mga experiences nyo kung okay ba yung mga phones na nagamit nyo. Kasi curious talaga ako compared to the other brands for this price point. So yun, this is Coco Martech and I'll see you in my next videos.